ஹாய் ஹலோ வெல்கம் வணக்கம் இது நம்ம சைபோசெக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஸ்கில்ஸ் என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத பார்ப்போம் மூணாவதா ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் நாலாவதா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அஞ்சாவதா ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பார்ப்போம் ஆறாவதா ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஆவரேஜாக எவ்வளோ சேலரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர்ஸ் எவ்ரி திங் தட் யூசஸ் விஷுவலி ஷி ஃபஸ்ட் இன் தேர் ப்ரௌசர் ஆர் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஏ கிளைண்ட் செட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட்னால் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ரௌசரோ இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷனோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து நிறைய டிசைன்ஸு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற டிசைன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்படி நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய எல்லா விஷயமுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றாங்க உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஹோட்டலில் வெயிட்டர்கிட்ட ஒன்று ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஆர்டர் பண்ணும்போது இப்போது நம்ம பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க பிரியாணி கொண்டு வந்து நம்ம குச்சிருவாங்க ஸோ அவங்க அதை வந்து அந்த பிரியாணியை எவ்வளோ அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பிரியாணி மட்டும் இல்லாமல் அது கூட ரைத்தா வச்சுருப்பாங்க சால்னா வச்சுருப்பாங்க இன்னும் என்னென்ன வைக்கணுமோ அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்படி எந்த அளவுக்கு யூஸருக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதை வந்து டிசைனாக ஸ்ட்ரக்சராக கொடுக்குறாங்களோ அதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை ஏன் கிளைண்ட் சைட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம ஒரு துணி கடைக்கு போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் துணி கடையில் ஒருத்தவங்க வராங்க அவங்கள கிளைண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கிளைண்ட்டுக்கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் சார் இந்த ட்ரெஸ் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சார் சார் இந்த கலரில் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த கலர் சூட் ஆகும் இது புதுசாக வந்த ட்ரெஸ்ஸு சார் இது நல்லாயிருக்கும் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் போட்டுக்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி யூசர்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா டிசைன் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் யூசருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா அதையும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்டுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப்சைட் ஆர் வெப் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மூணு லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இது மூணுமே மூணு லேயராக ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஹச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர் லேயராகவும் சிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்டேஷன் லேயராகவும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது இன்ட்ராக்ஷன் லேயராகவும் அதாவது யூசர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து நாம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் A framework or software framework is a platform for developing a software application. For example, a framework may include predefined classes and functions that can be used to process input, manage hardware device and interact with system software. Simple, you can say framework is what I am saying. In this framework, there are already predefined classes or functions and methods. You can say predefined classes. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலியமாக ஆக்சஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையானதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்கள் கிட்ட ஒரு ஆப்பில் கையில் கொடுத்து ஒரு கத்தி ஒன்று கையில் கொடுத்து இந்த ஆப்பில் நாலு பீஸாக கட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை வெட்டுவீங்க அப்புறம் ரெண்டு பீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பீஸையும் தனித்தனியாக இன்னொரு தடவை வெட்டுவீங்க ஓகேவா இதே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அந்த கத்தியை நாலு பிளேடு மாதிரி நான் வந்து செட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி அந்த கத்தியே நாலு பிளேடு அப்படின்ற மாதிரி நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது நான் உங்கள்கிட்ட அதே திருப்பி இன்னொரு ஆப்பில் கொடுத்து இந்த நாலு பிளேடு இருக்க கத்தியை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஒரு டைம் கட் பண்ணும்போதே அது நாலு பீஸாக நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்றது நம்ம புதுசாக நம்ம போயிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணுறதை விட அதை ஆல்ரெடி பிஃபோரே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட ஆக்சஸ் மூலிமா நம்ம அதை ஈஸியாக எடுத்து
ஆசம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சிங்கிள் பேஜில் ஒரு அப்ளிகேஷன் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த வியூ ஜேஎஸ் அப்படின்ற ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஆங்குலர் ஜேஎஸ் அப்படின்ற இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டைனமிக் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆங்குலர் ஜேஎஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டைனமிக் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இதெல்லாம் வந்து டைனமிக் வெப் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஏ சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் இஸ் தட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ட்ராக்கிங் அண்ட் மேனேஜிங் சேஞ்சஸ் டு சாஃப்ட்வேர் கோட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் கோடிங் எழுதியிருப்போம் இல்லையா அதாவது ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ஆங்குலர் வியூ ஜேஎஸ் ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம எழுதியிருக்க கோடிங்கை நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் அதை ட்ராக் பண்ணுறதுக்காகவும் சப்போஸ் அந்த கோடிங்கில் நம்ம ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது எரர் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட் அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பிட் பக்கெட் அடுத்து சப் வெர்ஷன் அப்படின்ற வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் தான் இப்போதைக்கு டாப்பில் இருக்குது ஸோ இதுலேயும் ரொம்ப அதிகமாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு அடுத்ததாக ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் அப்டிமைசிங் த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது யூசரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை அப்டிமைஸ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ரோல் இருக்குது யூசிங் ஹச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் டு ப்ரிங் கான்செப்ட்ஸ் டு லைஃப் ஸோ இந்த ஹச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் டெவலப்பிங் அண்ட் மெயின்டெய்னிங் த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அடிக்கடி யூசர் இன்டர்ஃபேஸை டெவலப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரியான ரோல் இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்டிங் த டிசைன் ஆன் மொபைல் வெப்சைட்ஸ் ஸோ டெஸ்க்டாப்புக்கு ஒரு மாதிரியான டிசைன் அண்ட் லுக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி மொபைலுக்கும் தேவையான ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட்டிங்காக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் க்ரியேட்டிங் டூல்ஸ் தட் இம்ப்ரூவ் சைட் இன்ட்ராக்ஷன் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் த ப்ரௌசர் அதாவது நம்மளே வந்து ஒரு டூலை க்ரியேட் பண்ணணும் இன்ட்ராக்ஷன் வித் த ப்ரௌசர் ப்ரௌசர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூல்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் மேனேஜிங் சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஃப்ளோ அதாவது நம்ம யூ க்ரியேட் பண்ணுற வெப்சைட்டை அந்த ஒர்க் ஃப்ளோவை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மேனேஜும் பண்ணணும் ஃபாலோவிங் எஸ்இஓ பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்வாங்க ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டை சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு டாப்பில் ரீச் ஆகணும் அப்படின்றதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரணும் கடைசியாக நம்மளோட வெப்சைட்டில் பக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணி யூசபிலிட்டிக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் அண்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் டெவலப்பராக போகலாம் வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பராக போகலாம் டைனமிக் அப்ளிகேஷன் டெவலராக போகலாம் லேண்டிங் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப்பர் சைடில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எல்லாமே என்ன அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவும் அடுத்தது நம்ம என்ன இருக்குன்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் டெவலப்பருக்கு ஆவரேஜ் சேலரி பென் ஆனமுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் ஏன் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் பர் ஆனம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்டு கம்பெனி ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பருக்கு ஆவரேஜாக ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் கொடுக்குறாங்க அது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்தும் அடுத்து அந்த கம்பெனியை பொறுத்தும் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பருக்கு இப்போது அதிகமாக வேல்யூ இருக்குது இந்த வீடியோ மூலிமா ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன அதுக்கு என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்றத கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கும் தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான விளக்கம் நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்